ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അക്കൂസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ബനാന റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പഴം പൊരിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അടുപ്പത്ത് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോരം പഴം എടുക്കുന്നോ ആ പഴത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നെയ്യൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആ പഴം ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താ നമ്മൾ പഴം എല്ലാതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മളത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വശം പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വശം ഇതുപോലെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പഴം പൊരിച്ചത് റെഡിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പഴം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ആ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പഴം പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചത് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പഴം പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴത്തിന് ഓൾറെഡി മധുരമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ തടി കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ നെയ്യിൽ വറുത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തടി കൂടാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ